Alam ba ninyo na ngayong Holy Week, ngayong araw na ito na ang simula ng Passover. At literal po ang ibig sabihin nito that God will pass over His judgment of you and I and set you and I free from sickness, sin, death, and set you free from the bondage and slavery of sin. Do you know that God wants to pass over your homes, our homes, right now? That we are all facing the danger of COVID-19? Yan po ang tatalakayin natin ngayong araw na ito sa ating special edition ng The 700 Club Asia dito sa ating social media. Ako po si Kata Inocencio, ang inyong kabalitaan at kaibigan. Welcome to our social media friends. Hello sa inyo dyan. I hope you're still okay, ha? Konting tiyaga lamang po. And also to those who just tuned in with us, please subscribe to the 700 Club Asia social media platforms sa FB, YouTube, at sa Instagram para naman regular namin kayong makabalitaan at makakwentuhan. Alam po ninyo, para sa mga Kristiyano, ang The Lord's Last Supper ay ginugunita natin tuwing Huwebes Santo kung kailan ipinahayag ni Jesus sa kanyang mga disipulo ang kanyang nahaharap na pagkamatay habang sila ay nagsasalo-salo ng huling hapunan kasama ang Panginoong Jesus. At para naman sa mga Hudyo, ang gabing ito ang unang gabi ng Passover o tinatawag nilang the Lord's Passover o Pesach. Sa Tagalog po ay Paskwa o Pasko ng kanilang kalayaan mula sa pagkaalipin nila sa Egypt. Mababasa po ang kwentong ito sa Exodus 12 verses 1 to 27. Habang ang mga Israelita ay mga alipin sa Egypt, inutusan ng Diyos si na Moses at ang kanyang kapatid na si Aaron na maghanda ng lam or tupa ang bawat pamilya at tiyaking ang lahat ay makakakain ito. Ang tupa dapat ay isang taon pa lamang, walang depekto, kanilang kakatayin ito, lulutuin sa apoy, ibabarbecue po nila. At pagsasaluhan ng pamilya, dapat daw po ay walang matitira. Ang matitira ay dapat na nilang sunugin. At ang dugo ng tupang ito ay idapat hong ipahid nila sa taas at saka sa gilid po ng pintuan ng kanilang mga tahanan bilang palatandaan sa Diyos na sila ay mga mananampalataya niya. Sabi po sa Exodus 12 verse 12 to 14, Sa gabing iyon, lilibutin ko ang buong Egipto at papatayin ang lahat ng panganay na lalaki, maging tao o hayop man. At parurusahan ko ang lahat ng Diyos-Diyosan sa Egipto. Ako si Yahweh. Lalampasan ko ang lahat ng bahay na makita kong may pahid ng dugo at walang pinsalang mangyayari sa inyo sa pagpaparusa ko sa buong Egipto. Ang dugo ang siyang magiging palatandaan ng Israelita na Israelita ang nakatira sa bahay na iyon. Ang araw na ito'y ipagdiriwang ninyo magpakailanman bilang pista kay Yahweh. At ganun nga po ang nangyari. The angel of death passed over the Hebrew homes while the firstborn of Egypt died, including Pharaoh's firstborn, just like Moses warned. Lagim po ang bumalot sa buong bayan ng Egypt nung panahong yon. At dahil dito, pinalaya ni Pharaoh ang may isang milyong isaerlita mula sa Egypt na kanila pong inalipin sa ilang daang taon po. At pinangunahan ni Moses ang pagpasok ng mga ito sa promised land. And you know, more than 3,000 years later, hanggang ngayon po, ginugunita pa rin ng mga Hudyo ang The Lord's Passover. Ang panahon na niligtas sila ng Diyos at pinalaya mula sa kanilang pagkaalipin. Alam po, ganyan-ganyan po ang ginawa para sa atin ni Jesus sa bagong tipan. Siya po ang nagsilbing tupang walang kasalanan na pinaslang. Nagbuwis ng kanyang buhay, dumanak ang kanyang dugo bilang kabayaran sa ating mga kasalanan. At ang sino mang nababalutan ng dugo ni Jesus o tumanggap sa kanya bilang Lamb of God who takes away the sins of the world ay tatanggap po ng kapatawaran ng Diyos at kalayaan mula sa kasalanan, mula sa sakit 
at tiyak na kamatayan. You know, Jesus is the Lamb of God, the perfect sacrifice for our sins. And by His death and the blood that He shed on the cross, we are forgiven and healed. Kaya po, tayo may communion. Ginagawa natin ito bilang pagunita sa sakripisyo ni Jesus. Tayo po ay may tinapay, kagaya po nito. Unleavened bread o crackers po. Uh, bilang uh, kumakatawan po sa kanyang katawan. At meron din po tayong alak <laughs> o grape juice. Kung ano man po meron tayo dyan, ano po. At kumakatawan naman po sa dugo na kanyang ibinuwis para sa atin. Sabi nga po sa Matthew 26, verses 26 to 28, Samantalang sila'y kumakain, dumampot ng tinapay si Jesus. At matapos magpasalamat sa Diyos, kanyang pinagpirapiraso at binigay sa mga alagad. Kunin ninyo ito at kanin. Ito ang aking katawan. Wika niya. Inawakan niya ang saro. Nagpasalamat sa Diyos at ipinigay sa kanila. Uminom kayong lahat, sabi niya, sapagat ito ang dugo ng tipan, ang aking dugo na mabubuhos dahil sa marami sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Mga kapatid, you know, take communion anytime, not just on Sundays, but even In your homes, whoever is the head of the family, could be the mother, the father, or an eldest brother, or an eldest sister, or even an aunt or uncle, or lolo or lala. Lola, you lead your family in a communion and remember the Lord's sacrifice. We do this as often as we can in remembrance of Him. Yan po ang sabi niya. The sacrificial Lamb of God, Jesus Christ, who became the shepherd of our souls. And when we do this, not only do we build our faith, but we proclaim th this truth and it becomes a reality in our lives. We call down from heaven the blessings and benefits of the cross. You know, Jesus is the solution to our sufferings, to our bondage to sin, to our fear of pestilence and danger, gaya po nitong COVID-19, to our fear of death, and eternal damnation. In Him is life, abundant and eternal. Shall we today, during this feast of the Passover, take the Lord's communion, His body and His blood? Shall we accept Him now, His sacrifice on the cross? Sabay-sabay po tayong mananalangin. Panginoong Diyos, marami pong salamat sa ginawa po ninyong sakripisyo para sa aming lahat. Maraming salamat at binahal mo kami. At ibinigay mo, Diyos Ama, ang iyong bugtong na anak na si Jesus para pagbayaran ang lahat ng aming kasalanan at pagbayaran maging ang mga sakit kung saan kami ay gagaling. At anuman pong uri ng kasalanan ay inyo na pong sinagot o binayaran na. Maraming maraming pong salamat sa kapatawaran na mayroon kami dahil sa ginawa ni Jesus, His broken and bruised body, and his shed blood from the cross and after three days he rose again he is alive again proving that he is almighty god and because of this we too kami din po panginoong dios ay may buhay na masagana at buhay na walang hanggan kagaya ng inyong ipinangako panginoong dios marami pong salamat that we are saved and we are healed Right now, we pray for everyone who's sick right now, for them to receive the healing grace of our Lord Jesus Christ. Lahat po nung nagkasakit ng COVID-19, Panginoong Diyos, pagalingin niyo po sila. Lahat po nung mga may simptomas na, Panginoong Diyos, pigilin po ninyo ang, pag, pag, ang pagkalat po ng sakit na ito. Maging sa amin pong kapaligiran, Panginoong Diyos, sana po kami po ay manatiling ligtas, lalo na po yung mga nasa frontline, yung mga doktor, mga nurse, mga health caregivers, mga militar, even the government officials, lalo na yung mga barangay, Panginoon Diyos, who are keeping law and order in our place. And especially remember our president and our government officials, O God, that you will give them the wisdom on high, O Lord God, para tulungan po kami at mawakasan na po itong krisis na ito. Maraming marami pong salamat, Panginoon Diyos, sa inyong kapatawaran, sa kagalingan, at sa, sa peace that surpasses all understanding that you will give us even in the midst of this pandemic. In Jesus Christ we pray, Amen and Amen. 
Kapatid kong nagdasal ka, kasabay ko, Happy Freedom Day! Just continue to trust in our Shepherd and constantly remember His sacrifice which He did once and for all. Let me leave you with this word from Psalm 23 verses 1 to 6. The Lord is my shepherd, I lack nothing. He makes me lie down in green pastures. He leads me beside quiet waters. He refreshes my soul. He guides me along the right paths for his name's sake. Even though I walk through the darkest valley, I will fear no evil for you are with me. Your rod and your staff, they comfort me. You prepare a table before me in the presence of my enemies. You anoint my head with oil, my cup overflows. Surely, your goodness and love will follow me all the days of my life, and I will dwell in the house of the Lord forever. Watch our Holy Week specials, Wanda's Wonderful World, tomorrow, Holy Thursday, April 9, on GMA at 5.30 p.m., starring Connie Reyes and Tirso Cruz III. And on Good Friday, April 10, Suklob, starring Christopher Martin, also on GMA at 5.30 p.m. God bless you more and shalom, shalom.